എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നടത്തിയത് ക്ലാസ് ആംഫിബിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്ലാസ് റക്ടീലിയ എന്താണ് ക്ലാസ് റക്ടീലിയ അതായത് ക്രീപ്പിംഗ് ഓർ ക്രോളിംഗ് മൂവ്മെന്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ലോക്കോമോഷൻ അവരുടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സ്നേക്ക് ക്രോക്കോഡൈൽസ് ഇവരുടെ കൂട്ട് ആ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്രോളിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന പേരില് വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഓർഗാനിസംസിന് അവരുടേതായ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് മോസ്റ്റ്ലി അവർ ടെറസ്ട്രിയൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും കരയിൽ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ച് റെപ്റ്റൈൽസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജീവികളും കരയിൽ കാണുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ല കുറെ ആളുകൾ വെള്ളത്തിലുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ക്യാൻ ലീവ് ബോത്ത് അക്വാട്ടിക് ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ എൻവയറ്റ് വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കാൻ ചിലർക്ക് സാധിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുതല ക്രോക്കോഡൈൽസ് അവർക്ക് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും ആമ ഇതൊക്കെ റെപ്റ്റൈൽസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അവരുടെ ബോഡി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്ക് സ്കെയിൽസ് കാണാം സ്കെയിൽസ് ചിലർക്ക് സ്ക്യൂൾസ് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോ സ്നേക്ക് ആണെങ്കിൽ അവരിലെ സ്കെയിൽസ് നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണോ മാത്രമല്ല ഇവരുടെ അവരുടെ ബോഡിയിലെ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ ഫൈലത്തിലും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു വരുന്ന ഹാർട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവരെ കേസില് ഇവർക്ക് ത്രീ ചാമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് ഓർത്തു വെക്കണേ ത്രീ ചാമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് പക്ഷേ ആ ത്രീ ചാമ്പർ ഉള്ളവരിൽ രണ്ട് ഓറക്കിൾ ഒരു വെൺപെക്കൽ ആണ് ശരി പക്ഷേ സം ഓഫ് ദം ഹാവ് ലൈക്ക് ക്രോക്കോഡൈൽസ് സം ഓഫ് ദം അല്ല അവരില് ക്രോക്കോഡൈലിന് മാത്രം നാല് ചാമ്പറുകളുള്ള ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ ബ്ലഡ് ഏതാ നോക്കാം ഇവർ പോയിക്കിലോത്തർമസ് ആണ് വൈസ് മെൻ ബൈ പോയിക്കിലോത്തർമസ് ദാറ്റ് മീൻസ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അവർക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല മനസ്സിലായോ സോ ഇതാണ് പോയിക്കിലോത്തർമസ് ക്ലിയർ ഇവരുടെ ടിംപാനമാണ് ഇയറായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഓപ്പണിംഗ് അവർക്ക് ഇല്ല അവരിൽ ചിലർക്ക് അതായത് സ്നേക്ക് ലിസാഡ് പോലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സ്കിന്നിനെ പുറത്തു വിടാനുള്ള അതായത് ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് സ്കിൻ കാസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് സഞ്ചരിച്ച അത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്കിൻ കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാ അത് അത് അവർ തന്നെ പുറത്തു വിടുക ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ കാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവരുടെ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സോറി അവരുടെ ലിംസിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ കാലുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്നേക്ക് വരുന്നത് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കാലില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ റെപ്റ്റൈൽസിനും കാലില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ല കാലുള്ളവരുണ്ട് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണമാവും ഇല്ലെങ്കിൽ തീരില്ല ഓക്കെ ആണോ ഇനി സെക്സസ് സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണും പെണ്ണും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആണ് 
മാത്രമല്ല മോസ്റ്റ്ലി അവർ ഓവി പാരസ് ഓവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഗ് ലൈങ് ആണ് അവർ മോസ്റ്റ്ലി ഓവി പാരസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ അവിടെ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജോ മറ്റോ ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിലോട്ട് പോകാം എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ചുരുക്കം ചെയ്തത് മാത്രം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ കീലോ അതായത് ടേർട്ടീസ് ടെസ്റ്റോ അഥവാ ടോർട്ടോയിസ് ോൺ അതായത് ട്രീ ലിസാർഡ് കലോട്സ് അഥവാ ഗാർഡൻ ലിസാർഡ് ക്രോക്കോഡൈസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്രോക്കോഡൈ ദെൻ അലിഗേറ്റർ അതുപോലെ ഹെമി ഡാക്ടേരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾ ലിസാർഡ് മാത്രമല്ല പോയിസസ് സ്നേക്സ് ആയിട്ടുള്ള നജ നമ്മള് ലിവിംഗ് വേൾഡ് പറഞ്ഞപ്പോ അതില് നോമൻ കൾച്ചർ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നജ കോബ്ര അതുപോലെ ബംഗാരസ് അഥവാ ക്രേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈപ്പറ അഥവാ വൈപ്പർ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില സ്നേക്സ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ പീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് റെപ്റ്റൈൽസ് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫൈനൽ സോറി പുതിയൊരു ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് എയ്സ് എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ്സ് ബേഡ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ എയ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ദ ക്യാൻ ഫ്ലൈ സോ നമുക്ക് പറയാം അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ആർ മോഡിഫൈഡ് ആസ് വിങ്സ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് അവരുടെ ഫോർ വിങ്സ് എന്തായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തു എന്തായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിങ്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ആണോ മാത്രമല്ല വേറെ ഒത്തിരി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ബേഡ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അവരുടെ ലോങ് ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോ ആണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ ആണ് അത് സോ അതിന് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ബോഡി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബീക്ക് ബീക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എയറിലൂടെ ഉള്ള ആ ഫ്ലൈറ്റ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം ആ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്ക് അതൊരു കാരണമാണ് അതുപോലെ ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെതേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ സ്കിന്നിൽ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡ് അവർക്ക് ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് ഗ്ലാൻഡുകളൊന്നും അവർക്കില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇവരുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ബ്ലഡ് അത് ഹോമിയോത്തേമസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി കിലോ തെർമസ് അഥവാ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ബട്ട് ഇവരെ നമുക്ക് പറയാം വാം ബ്ലഡ് എന്ത് വാം ബ്ലഡ് ആയുള്ള ഒരു ഗുണം ദ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ബാഗ് എയർ ബാഗ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി അറിയോ ഫോർ ദർ സപ്ലിമെന്റ് റെസ്പിറേഷൻ 
for their supplemented respiration. Okay. Ready? Ini, ini kari mana mana sila kah? Ini ada excretory product uric acid. Entah uric acid ada lagu ram. Birds ni weight kurang nak korai mana? Parakan engkau le? Parai? Weight korai mana? Engkau matra me, awak ke smooth tay to fly je betul. Uric acid excretory product ane gilir dale o, a uric acid uric acid ayat ane pon tu boi kulo. Enal, nama le pola uric ayat ane gilir o, adine water mula berdiri berum pon tu boi gilir. Apo waste storage itu kumbu, uric a plus water ane nama le storage itu kena de, enal awer o uric acid matram adu boi de weight korai. Peraya ni nara kisah ane. Mana selayo? Okay. So. அது வலே இவரிடை செக்சச் செப்பிரைட்டம் என்ன வர்க்கிலைசிரேசின் இன்றனல் மோஸ்லி ஓவி பேரசான் மோஸ்லி ஓவி பேரச் தமுக்கரைய பக்ஷிகளையாம் உட்டேடுந்து விடான் ஓகே நமுக்கினி பைட்ஸ் இந்த எக்சாம்பிட்ஸ் முக்கிறேன் நமுக்கு என்ன ஒத்திரி ஏக்சாம்பிர் சாரியாம். அல்லே? ஓக்கு. நோக்கு. பர்ஸ்ட் வான். கோர்வச். அதவா? நமுக்கு எல்லையாக அர்க்குவரின் சாயனம். கிரோ. காக்கா. அல்லே? ஓக்கு. மற்று ஏக்சாம்பிரானே? கொழும்பா. அதவா? பிஜியம். தேன் சிட்டாக்குடா. அதையது? பாரட்ட
പല്ലിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിന് നമ്മൾ പല്ലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹെക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാം നമ്മുടെ വായിലെ പല്ലുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എല്ലാ പല്ലുകളും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല നാല് തരം പല്ലുകളാണുള്ളത് അല്ലെ പ്രീമോളാൽ സോറി മോളാൽ പ്രീമോളാൽ കാനൈൻ ഇൻസിസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ടീത്ത് ഉള്ളത് അല്ലാതെ ഒറ്റ തരം പല്ലാണ് നമ്മളെ അല്ല വ്യത്യസ്ത തരം പല്ലുകളാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെറ്റോറോഡോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഹെറ്റോറോഡോൺ ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഇനി മറ്റു ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം ഇവരുടെ ഹാർട്ട് അല്ലെ ചാമ്പറുകളുടെ എണ്ണം ഫോർ ചാമ്പർ ഏതൊക്കെയാ ടു ഓറിക്കിൾസ് ടു വെൻട്രിക്കിൾസ് മാത്രമല്ല ഇവർ ഹോമിയോതെർമസാണ് ഹോമിയോതെർമസ് അറിയാലോ വാം ബ്ലഡ് ആണ് ദേ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദയർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി വിവി പാരസ് ആണ് എന്നാ ചിലരുണ്ട് ഓവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എഗ്ലൈമുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് മാമിൽസിൽ എവിടെയാ കാണുന്നത് ആ മാമിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എൻവേൺമെന്റിലുണ്ട് അക്വാട്ടിക് ഉണ്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ ഉണ്ട് ഫ്ലൈങ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മാമൽസിന്റെ കേസ് പറയാൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നോ മാമറി ഗ്ലാൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഓപ്പണിങ് അഥവാ പിന്നെ അതുപോലെ അവരുടെ തന്നെ ഹെറ്റോറോഡോണ്ട് ബോഡി ഹെയർസ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് മാമൽസ് ക്ലിയർ ഇനി എക്സാമ്പിൾസിലോട്ട് പോവാം ഏതൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് അതിൽ തന്നെ ഓവി പാരസ് ആയിട്ട് ഒന്നുണ്ട് അഥവാ എഗ് ലൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതാണ് ഓർമിത്തോറിംഗസ് അഥവാ പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്നാ വിവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഗിവിങ് ബേർത്ത് വൺസ് അരക്കിയാ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് മാക്രോപ്പസ് അഥവാ കങ്കാലു ടിറോപ്പസ് അഥവാ ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒട്ടുമിക്കതിനും എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാമലസ് അഥവാ ക്യാമൽ ദെൻ മക്കാക്ക എന്താ മങ്കി റാറ്റസ് അഥവാ റാറ്റ് കാനിസ് എന്തായിരുന്നു ഡോഗ് ഫെലിസ് അഥവാ കാറ്റ് എലിഫാസ് എന്താ എലിഫൻറ്റൈഗ്രിസ് ഏതായിരുന്നു ടൈഗർ പാൻറ്റിറ ലിയോ അതായത് ലയൺ അതുപോലെ ഡെൽഫിനസ് അഥവാ നമ്മുടെ ഡോൾഫിൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അത്ര എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരുകളും നമ്മൾ ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ക്ലാസ് മമ്മേലി ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാല് ആ ബോക്സ് പഠിക്കുന്നതോട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കും മാത്രമല്ല അത് അതിൽ ഓരോ ഫൈലത്തിലും ഉള്ള സവിശേഷതകളും മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് ഫൈലങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഫൈലമായ ഫൈലം കോർഡാറ്റയിലെ ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളെയും കുറിച്ചാണ് 
ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനും അതുപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാവാം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇത് തീർന്നിരിക്കുന്നത് ലെങ്തി ആയ ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക വാക്കുകളും ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും പുതിയ വേൾഡ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആ പുതുമ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി മാറും മാത്രമല്ല വരാതിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലായി നമ്മൾ പരാമർശിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയും നമുക്ക് ഓരോ ജീവികളുടെയും റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആർത്രോപോളിയുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതായാലും ചോദിക്കുമ്പോ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം പെട്ടെന്ന് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് അല്ലെ അതിനാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു എബിലിറ്റി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനും നിങ്ങളുടെ കരിയറിനും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എന്റെ ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയും ആശംസയോടൊപ്പം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കും ഗുഡ് ബൈ